वेलकम टू वाई सीज इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं और इसके रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट रूलिंग गवर्नमेंट किसकी होगी पर इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है एंड डू द इलेक्शंस रियली इम्पैक्ट द मार्केट पिछले 20 सालों के डेटा को देखें तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म में होता है जो भी मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स या एनालिस्ट सोचते हैं अगर उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनती है देन द मार्केट्स रैली एंड इफ इट डजेंट द मार्केट स्क्रैश एज सिंपल इज दैट Even this year, when the election results will be announced on June fifth, the same is expected. Experts are saying that NDA alliance will come in power, but not with the majority of seats. It is unlikely that NDA will win by majority. It is even more unlikely that India alliance will make the government. But if India alliance wins, there will be a major crash in the market. क्योंकि एक्सपोर्ट्स और मार्केट यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड वेन एवर समथिंग हैपन्स दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड द मार्केट गोज डाउन बिजनेस टुडे के एक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर बीजेपी ने अगली सरकार नहीं बनाई तो मार्केट 25 परसेंट तक गिर सकता है अदर्स आर सीइंग दैट देर माइट बी 5 टू 10 परसेंट डिफरेंस इन द स्टॉक मार्केट बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग एंड सीइंग द मोस्ट स्टेबल सेक्टर ड्यूरिंग द इलेक्शन इज बैंकिंग मोर ओवर इस इलेक्शन का या किसी भी इलेक्शन का इंडिया में सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है ओइंग टू द ग्रोथ दैट इंडिया इज इंजॉइंग विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बूम नो पार्टी कैन स्टॉप दैट इवन इफ इंडिया अलायंस और कांग्रेस डज नॉट हैव द फोकस ऑन बिजनेसिस इट कैन नॉट चेंज द ग्रोथ दैट इंडिया इज गोइंग टू टच इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स दैट इज गोइंग टू बूम इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट Engineering firms like L&T is also collaborating with the government and is a major contributor to the building of Indian infrastructure. For making roads with government, companies like IRP, HG Infra, GRIL, and PNC Infrastructure Limited are amongst the top players. Overall, the steel companies would also make majority of the benefit. Companies like Tata Steel, APL Apollo, High Tech Pipes Limited, ITL Industries Limited, and Venus Pipes are amongst the top players here. In the past decades, when NDA formed government and UPA took over, यह ऑब्जर्व किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर इलेक्शन के पहले हमेशा रैली करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल हैव ऑन इट बी इट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट एंटिटीज इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर भी इलेक्शन से पहले अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं पिछले कई इलेक्शंस में यह ऑब्जर्व किया गया है कि फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इलेक्शंस के बाद रैली करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अलावा इसकी एक और एंटिटी सी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इलेक्शन टाइम में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं देन टू सेक्टर्स दैट रिमेन अनटच्ड बाय द इलेक्शन मेजरली आर एफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एफ एम सी जी क्योंकि लोग खाना पीना तो हमेशा जारी रखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर एज डिस्कस्ड ऑलियन इन दिस वीडियो एंड सेवरल प्रीवियस वीडियोज एज वेल इज द बूमिंग सेक्टर इन इंडिया वहीं इंडिसेज की बात करें तो मिड कैप हंड्रेड भी इलेक्शन टाइम में अच्छा परफॉर्म करते हैं करंटली निफ्टी फिफ्टी इज एट अ स्टेबल पोजिशन सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट इट इज़ ऑल्सो एट अ गुड मीडियम प्राइस सो इट्स अ गुड टाइम टू बाय इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रैली अ बिट इफ एन डी ए विन्स इस बार की स्टेट इलेक्शन से यह तो क्लियर हो चुका है कि बीजेपी को इजी विन नहीं मिलेगी अगर बीजेपी हार गई तो हो सकता है कि एफ मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ कर ले दिस इज़ नॉट ड्यू टू द फेवरेटिज्म्स इन पर्टिकुलर बट ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी इन द मार्केट इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इस वक्त पैसा लगाना पसंद नहीं करते हैं और अगर उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते हैं तो वे मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट Now, why uncertainty? You see, अगर government change होती है तो national leaders और ministers भी change होते हैं such as the finance minister, और बदलती है देश की अर्थव्यवस्था Every party and government has their own manifesto, their own planning, their own vision and the way they execute their work. This creates certain imbalances and regulatory changes which directly impact the economy particularly the business market governments change policies and build budget they attract big foreign institutions to invest in the indian market businesses and economy गवर्नमेंट्स खुद भी मार्केट में पैसा लाती है और न्यू स्कीम्स बनाती है अगर कल को कोई भी एग्जिस्टिंग या न्यू गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि हम एफ का इन्वेस्टिंग परसेंटेज मार्केट में घटा देंगे या फिर बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे बाय मेकिंग दे 
by making them pay higher taxes, this would create a stress for the market, which is not a good sign for a rally or market boom. So this is how the whole election thing works with respect to the stock market. However, the bigger impact is only short term and longer term profits still depend on the quality of business and their ability to generate cash. पिछले दो इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से मार्केट में कोई ज़्यादा चीज नहीं आया था बिकॉज एवरी वन एवरी वन फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉलिटिकल एनालिस्ट बिजनेसिस एंड वोटर्स फेर एक्सपेक्टिंग द बीजेपी टू विन बाय मेजोरिटी देर वॉज ओनली वन परसेंट इंक्रीज इन द मार्केट एट दैट टाइम इन द सेकेंड इलेक्शन द मार्केट वेन डाउन बट ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट एंड इलेक्शन रिजल्ट नो वन कैन से फॉर श्योर वट्स कैन है इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग द एन डी ए टू विन नॉट बाई मेजोरिटी बट एट लीस्ट विन इफ दैट्स द केस मार्केट विल रैली सम वॉट इन द शॉर्ट टर्म हाउ एवर इफ दैट्स नॉट द केस एंड बाई एनी चांस इंडिया अलायंस मेक्स द विन द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू क्रैश नॉट लॉट जस्ट फाइव टू टेन परसेंट मैक्स But this is India, and anything can happen here. Election is not just a political event, but a celebration and emotion for the public as well. And such is the case for retail investors as well. If you want to take advantage of the best case scenario, there are a few sectors to keep an eye on: banks, infrastructure, and finance. In the PSU and non-banking financial company segment, we have a lot of players here in India. In PSU, you have options like SBI, Canara, BOB, Union Bank, etc. Then housing finance companies like Avas and Home First will also benefit from the government schemes of making housing affordable. Then government regulated sectors like defence, renewable energy, railway, electric vehicle segments can also get a high if everything goes as per what the majority is expecting. Infrastructure में steel, cement, pipes, electric wires can grow, such as the wire companies like KEI Cables, Polycap, ABB, HPL, etc. Basically, जो भी चीज़ें building build करने में और infrastructure बनाने में लगती है they will grow even in the long term. चाहे जो भी party जीते Then companies and their stocks that deal with the defense sectors will also make a chunk of decent profits. These would be stocks like Hindustan Aeronautics, एल एन टी Bharat Electronics, Bharat Dynamics, Bharat Fort, etc. Now, not a very popular but important factor: climate change, heat waves, or power shortages. के चलते renewable energy sector will boom not only globally but in India as well. Stocks like Tata Power, Power Grid, NTPC will support and benefit from this. Thank you.